ചൈനയിലെ വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ഈ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചൈനീസ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരത്തിലാണ് ഹുബായ് എന്ന പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് വുഹാൻ വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ചൈനയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ ഫോർ ലാബ് ആണ് ബയോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ലാബുകളാണിത് ഇനിയും വാക്സിനുകളും മരുന്നുകളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വൈറസുകളെയും എബോള നിപ്പ പോലെയുള്ള മാരകമായ വൈറസുകളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇത്തരം ലാബുകളിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പൂനെയിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ഇന്ത്യയിലെ ബയോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ ഫോർ ലാബിന് ഉദാഹരണമാണ് അതീവ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് ഇതിൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വൈറസുകളെയും ബാക്ടീരിയകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ലാബുകൾ ബയോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബി എസ് എൽ വൺ ലാബുകളാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇത്തരം ലാബുകൾ ഒട്ടും തന്നെ അപകടകരമല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയകളെയും വൈറസുകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ബി എസ് എൽ വണ്ണിന് മുകളിലായി ബി എസ് എൽ ടു ബി എസ് എൽ ത്രീ ബി എസ് എൽ ഫോർ എന്നീ ലെവലുകൾ ഉണ്ട് വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയെ പറ്റി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയാൻ കാരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പലരും പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് കാരണമാവുന്ന വൈറസ് വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെ സൃഷ്ടി ആണെന്നാണ് പക്ഷേ കോവിഡ് നയൻറ്റീന് കാരണമാവുന്ന ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ടു പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരം ഒരു വാദം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് വുഹാൻ ലാബിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ പുറത്തു വന്നതാണെന്ന് അമേരിക്ക സംശയിക്കുന്നു കാരണം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ജനുവരിയിൽ തന്നെ വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൈറോളജിയിലെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് വീക്ക്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ സന്ദർശിച്ച യു എസ് സയൻസ് നയതന്ത്രജ്ഞർ അമേരിക്കയെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിലവിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നോവൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സ്രോതസ് വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ആണെന്ന് പറയാൻ യാതൊരു തെളിവും നിലവിൽ ഇല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി ആയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം പല ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഈ ലാബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ കൃഷിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളെയും മറ്റ് സൂക്ഷ്മജീവികളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നത് ഈ ലാബിന്റെ സ്ഥാപക ചെൻ ഹോഗയും ഗാവോ ഷാങ്കെയിൻ എന്നിവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ വാങ് ഗ്യാനിയാണ് അഞ്ച് റിസർച്ച് സെന്ററുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് Etiology and Epidemiology of Emerging Infectious Diseases 2. Molecular Virology 3. Immunovirology 4. Analytical Pathogen Microbiology 5. Agricultural and Environmental Microbiology In this case, In this case, The French government is the first time in this institute ബി എസ് എൽ ഫോർ ലാബായി ഉയർത്തിയത് നാൽപ്പത്തിനാല് മില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചിലവ് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മില്യൺ ഡോളർ യു എസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായമായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിക്ക് ടെക്സാൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗാൽവസ്റ്റിൻ നാഷണൽ ലബോറട്ടറിയുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് 